昨天的晚宴，真是被你给骗到了。还以为你跟太太感情有多好呢，演技那么好，不愧你为做演员。要是动他演出，风头岂不是都被你抢尽了？你有跟太太离婚的打算吗？那你希望我离婚吗？你送的项链很漂亮，谢谢。把人家叫过来，还一副坐怀不乱的样子，我想把人家憋死啊！收工了还在演，我有个女朋友比你的演技好太多了，撒起娇来像真的一样。那你是在下逐客令了？你很漂亮，我喜欢欣赏漂亮的女人，但是太快得到手的女人。太没有意思了。那看来我要对你保持一点距离了。那今天晚上是你睡地上，还是我睡地上？今天晚上我要工作，这张床让给你吧。建议我用你的浴室洗澡吗？随便。不用骂了，我已经骂过了，居然敢收起来不让我看
，你的主意。小姐，要不去找新闻界的朋友联络一下，把这件事情给压一压。咖啡都凉了，还不快去换一杯？不用了，我现在心情就像火烧一下，正好照亮。我。佟小姐，手续已经办妥了，我和老马先接您出院吧。丁管家，他是不是很生气啊？不知道。不过，从那天离开医院之后，他再也没有说过一句话。带我走，小山！带我走，带我走，带我走，带我走啊！带我走，小山！带我走，带我走啊！小山！带我走，佟小姐。他是莫先生。对不起，对不起。没事。莫先生。您的咖啡凉了，要不再给你换一杯？你知不知道，这风信子它的球根是有毒的？你觉得这个像什么味道？有点像杏仁的味道吧。有一种毒药叫氰化钾，也是这样的味道。不好意思。喂，何姐。少奇，这究竟是怎么回事？什么意思？今天的杂志你看了没有？苏珊珊爆出神秘男友，那个背影别人看不出来，可认识你的人一眼就能看出来了。只是有背影而已。只要我不承认，其他人能说什么呀？穆长河看见了肯定会有反应的。你现在在哪儿？我马上过去。不急，再过一两天吧。少谦。喂，莫先生，我们已经接到童小姐，现在准备回家了。知道了。童小姐，小心点。刚把陈浩赶走，莫少谦就来个大报复给你看。穆董，我们得赶紧给莫少谦来个下马威，要不然这样下去恐怕控制不住他。你怎么想啊？我在想，不管莫少谦葫芦里卖的什么药，但他这一招使错了，他这是把机会给我们送上门来。<笑>跟我想到一块儿去了啊！哎，我有多久没和商会朋友一块吃饭了？也有多久没和我那个女婿一块去应酬了？对呀，帮我约一下，跟那个 K 二零五那块地有合作意向的人。
莫先生在露台等您。吃饭了吗？还没呢。坐下来吃吧。这个不是你和苏珊珊吗？拍成那样，难道你还能认出来？你们俩。我们俩怎么了？你想问我们两个是不是好上了？你巴不得我们两个好上，有人取代你的位子，那你就自由了，是不是？没有啊。哦，那我猜错了。怎么？不高兴了？我哪有资格不高兴？也对啊，就像你嘴里面喊着别人的名字。我也没有资格不高兴。那个，是我以前的男朋友。不过，在认识你以前，我就已经和他分手了，再也没有见过面了。上个礼拜朋友过生日，见过一次，只是碰巧遇见，我也不知道他会出现。你拿什么跟我拼？男女舅舅，怎么样？这张床舒不舒服啊？如果舒服的话，我明天就给他买一张一模一样的。不不不，这样吧，我就给他弄一个大一点的房间，把两张床都放在里面，我们全部人住在一起，怎么样？你不是人，你不是人，你是禽兽，你是禽兽！你不要再为难他了，好不好？我求求你，你让我做什么我都答应你。我让你做什么你都答应。我答应，我答应。那好啊，我有两个生意上的好朋友，他们还挺喜欢你这种类型的。只要你答应陪他们玩一玩，那我就答应你放过他们俩妇女。你拿我当什么了？你拿我当什么？我就拿你当什么
你可以回去考虑一晚再答复。现在，你马上给我滚！检查。哎，大家停一下吧，临时有变动，暂时停拍。好，大家休息一下吧，休息五分钟，休息五分钟。休息五分钟，休息五分钟。换人？哎呦，这种小广告我还不乐意接呢，接了是给他们面子，想换人啊，随便了。我现在啊，才接了三个广告，哪部电影？你不是说还有几个外国朋友讨厌吗？我哪那么多时间啊？可别把我给累死了。他们要换就换喽，正好啊，让我笑脸。你带脑子没有啊？所有合同都要求终止合约，这事已经闹大了。从现在开始，暂时不要接受任何媒体的采访。我们现在就回去商量一个危机公关方案。珊珊姑奶奶，你到底得罪谁了？这么整你？不可能啊！我哪会得罪谁？你是？哦，冒昧打搅了，不好意思。苏小姐，我家主人让我来拿回一样不属于你的东西。什么不属于我的东西？你家主人是谁啊？我拿到什么了？是一条钻石项链。钻石项链？切！哎，请问苏小姐，是否在上个星期五的晚上十点左右，去一家酒店的套房夜访我家的姑爷呀？就见不到他了，你这是什么逻辑啊？我就不能主动打电话约他出来吃饭呢？嗯，这个对。不过，人家好像不大喜欢你啊。是，我知道他对你有感觉，我也知道呢，跟非大强女人只有两个字，没门可我就是要试一试，非战而败，非大将所为。切，还大将？大将露宿街头，充其量是个丐帮帮主。人家家那么有钱，你一穷小子连套房子都买不起，你凭什么追人家呢？我会努力工作，努力赚钱，努力存钱，然后买房子，行吧？这为了爱情，放弃了理想？这真挚的爱情，不也是一种理想吗？你这什么狗屁逻辑、啊？你干嘛去？我还没说完呢。去拉屎。反正你说的也是屁话，臭！喂，穆先生，向您报告一下，这两天刘月英生活正常，上班下班没和那个穆少卿见面。嗯，你继续跟着吧。好的。你怎么了？没事吧？我没事。休息一两天就好了。你老爸那边怎么样了？我老爸昨天一回来就关着门打电话，我也不敢问，也帮不上什么忙。公司里头啊事情又多，公司那边又怎么了？金总啊，今天叫我跟客户吃饭，他叫我跟他一起去，把我气死了。他拿我当什么人了？他知道你住院了，他还叫我带上你一起去，还花言巧语的说什么公司里面就属你和我长得最漂亮了。我一气之下把他臭骂了一顿。月莹，啊，我在呢，你怎么了？我也不知道最近怎么了，好像总觉得有人跟踪我似的。是什么人跟踪你啊？我也不知道，可能是最近我老爸的事太烦心了。你先休息吧，我晚上再打给你啊，拜拜。
，是不是你派人跟踪岳阳？你放过他们好不好？我跟你说的是，你考虑清楚了没？你真的觉得这样很好玩吗？你这样做你很开心吗？就是因为不知道，所以才想试一下。如果我答应你，你真的会放过他们吗？这么说，你是答应了？今晚几点？在哪里？老马会来接你，穿得漂亮，别让我丢脸。你慢走。文浩，你帮我查查你那个侦探朋友，是不是还盯着那个女的？哦，还有，到底是谁指使的？喂，想知道我怎么对付你在外面的女人吗？我在外面没有女人啊。没有，杂志上都登了。拍的还挺棒哦，是吗？我还有事要办，不跟你说了。这个破地方来啊！这里挺好的呀。这是花呛死个人呐，害得客人闻到这味掉头就走，难怪这生意这么大呢。我在这里给你买了套房子，反正我在这边的时间还比较多。书记，你让我说什么好的？我给你闯了这么大的祸，你不但不怨我，还要来照顾我，我，我怎么对得起大哥呀？你已经辛苦了大半辈子了，想想福不好吗？壮志未酬，想什么福呢？少杰，我是担心我走了以后，没有人提醒你，你慢慢会忘了漠视，心中只有远中啊。怎么会？这就好。哦，对了，你让我约的那个饭局，我已经约好了。可你干嘛非要请他们两个呢？虽然他们生意做得很大，可是他们也不算什么重要的角色呀。那个经理快退休了，怎么样？有没有兴趣顶他的位子，打理这间餐厅？你想让我起死回生啊？反正老板也不介意赔本，没什么好担心的。哎呀，这只是天上掉个大馅饼啊！不用干，我还要拿钱啊！<笑>我去补课了啊！哎，雪儿，那记得啊、哦，补完课，妈和爸等会儿来接你，千万别忘了。你爸爸这个老朋友在国外的室内设计公司，生意做得挺大的，你可要抓紧机会啊！妈，你就别给我压力了。其实我什么都不懂，我是乱画的。谁说的？看看我们雪儿，多有天分啊！乱画都画得有模有样的。我也让我那个朋友看看，如果他也说好，那爸一定让他安排一个。最好的学校，马上送你出国留学。等你毕业以后啊，一定能成为一个响当当的室内设计师了。爸妈，如果有那么一天，我一定为你们设计一个最漂亮的房子。<笑>那你可得好好用功啊！我们年纪大了，怕是要等不着了。
我也让你们失望。我这辈子也就这样。请进，佟小姐。哦，好的，我知道了。佟小姐，您得告诉我你在哪家医院啊？没什么大碍的，过两天我就出院了。这几天很多朋友过来，你们来了也不方便，有什么事情我会给你们打电话的。对了，丁管家，莫先生回来，你一定要通知我。那就这样吧。莫少卿，那到底想怎么样啊？你眼睛还疼吗？好多了。啊，帮你量血压。嗯，好的。啊，对了，刚刚谢谢你帮我捡手机。我？我没有啊，我刚进来，应该是你的朋友帮你的吧？我的朋友。我的朋友都已经走了，那我就不清楚了。应该是你的朋友吧？他看到我进来，放下蛋糕就走了。蛋糕。珊珊，你回来了。姥姥刚才醒了一阵子，一直喊着你的名字。可你又不在，我就冲你去卫生间了。后来他又迷迷糊糊的睡着了。你去看过他了吧？他没什么事吧？他刚做完手术，我去问过他的主治大夫了，说是没什么大碍。你每天下了班，都过来帮我照顾姥姥。谢谢。没事的，是我自己要来的。你也累了，回去休息吧。你们送我回家，哇，这就是你们家，哎，还真是暴发户的家。爸，你说话也太直白了吧。天色不早了，你们早点回去休息吧。不行，我们车还在球馆呢，我们要去拿车呢。呀，我的车也忘记了。难不成你是想跟我们再跑一趟？我要是明天去的话，我的车还能跑呀。那你们早点回去休息吧。好，晚安。拜拜，你也早点休息。拜拜。
。还在想那个刘月莹啊？可人家看上的是你。原来你就这个品味啊，喜欢哭哭啼啼的女人，这才是真情流露，不像你，肚子里藏着一副黑。我是藏着一副黑，所以才跟你提个醒，别被外表蒙骗了。现在的女生啊，都很有城府的，你又那么纯情，我呢一点也不纯情，但也没你有城府。那有什么了不起的啊？还能跟我比吗？我的江山是靠我自己打起来的，还怕什么呀？不就靠这？爸回来了。到处托人拉关系搞请柬，我拿着请柬就兴冲冲的跑去参加他们那个什么什么结婚周年庆典，我亲自去跟他们谈合作呀。可是结果呢，这个贵孙子竟然当着那么多人的面把我给轰出来了。老爷，请喝茶。喝什么茶？喝茶？我们非得跟他一起喝茶吗？我们非得跟他一起谈这个事儿吗？啊，跟别人合作不是也一样吗？大不了我们这一单做小一点嘛，是吧？中和的老赵也是个王八蛋呐！啊，就为了巴结远中，连生意都不敢跟咱们做了，非得这样吗？我是担心他不肯见我。啊，行了行了，你别说了，我听明白了，签不下这单合同，不破产也得扒横皮。好，我刘亮春就再受一次他莫少谦的胯下之辱。爸。发生什么事了？哎，哎，乖女儿，你你怎么起来这么早啊？你咱们家是不是要破产了？哎，不会不会不会，乖女儿别操心啊，你你就踏踏实实享福啊，你放心，有老爸在啊，老爸底子厚着呢啊。嗯，老爸先上去洗个澡去啊，你赶紧回去接着睡啊，起这么早干嘛呀？啊，没事啊。在吗？啊，我在。哦，你你怎么不说话了？你是不是有什么心事啊？没有呀，你明明有心事。是不是被什么人骚扰了？谁骚扰我呀？你想什么呢？我。我是觉得你有事情发生，你跟我说呀，啊！我不想你担心，你不说我会更担心啊！你说呀，你跟我说，啊！我们家可能要破产了，为什么呀？我爸回来了，他一回来就对着手机骂人。可能得罪了一个什么人，所以合同一直签不下来，要赔很多钱。得罪了一个人，得罪谁了呀？一个叫莫少谦的人。月莹，那你认识这个人吗？我不认识。不认识？真的？你没骗我？我骗你干嘛呀？月莹，你去上班吧，我留下来陪你吧。反正我今天也请了半天假。月莹，你去上班吧，我可能是刚吃了点药，头有点晕。哦，那好吧，那我帮你把床放平。嗯月莹，嗯，昨天晚上你们走了之后，是不是又给我送了蛋糕回来呀、啊？没有啊，没有。你说的就是这个呀？我还以为啊，是你护士帮你买的呢，还集市的呢。还有谁知道你喜欢吃这个？啊？我也不知道。算了吧，月莹，你去上班吧，我要睡了。我要在这里陪你，等你睡着了我再走。
。喂，莫总，是我，在忙吗？再忙也会给你时间啊，怎么样？那今天晚上的约会不会改期了？你确定今天晚上是跟我约会吗？你不后悔？你是谁，童小姐？是我和老马看您来了。童小姐，你怎么下床了？来，哎，莫先生，莫先生他回来了吗？还没有。我要打电话给他，我有急事要找他，你们帮我打电话好不好？童小姐，究竟怎么回事啊？你不打，我自己打。哎哎，童小姐，别别别，童小姐，别这你们帮我打电话呀！我求求你们，你帮我打电话呀！帮我打好吗？啊，好，好，好。你到底想怎么样？什么事？如果你还在生我的气，你就去折磨我好了。请你不要去骚扰我的朋友，好不好？我不明白你在说什么。月莹是我的好朋友，也是我最好的朋友。我请你放过他，好不好？还有，他父亲刘亮春也是你去刁难他的，是不是？你想让他破产？我求求你，你放过他们好不好？我还是不明白你在说什么。喂。喂，郭姐。佟小姐，我要打给他。别打了。我要打给他，把手机给我,我给他，把手机给我，我要打给他呀！别这样，您这样做，莫先生会生气的。我不管，我要出院。哎，张小姐，别别别，别这样！董小姐，老马，老马，快！我去叫何世强。啊！放开我！我小姐，我要去找他。您先躺下。我要出院。我躺下。安静，放开我！安静了。安静。我打了镇定剂了，你们不要再刺激他了，让他好好休息吧。谢谢啊。同学。还不快接、啊？喂。刚才你打给我，有什么事？是吴波，刚才和几个朋友一起吃饭，不小心按了拨号键。在哪？刚吃完饭，马上就回去了。我回去再给你打电话，好不好？跟谁在一起呢？这么着急挂电话？没有啊。男朋友，我送你回去吧。不用了，我想一个人待会儿。
，舍不得就快去追呀、啊！去呀、啊！什么回去加班，就知道你在撒谎，一路我都跟着你呢。瞧你那没出息的样，人家不就是带了一个如花似玉的女伴吗？一再说了不是女朋友，你就跟散了架似的。我知道我没出息，当时呀，幸亏没有地洞，要是有个地洞，你就钻进去了，我就应该拿个镜子让你自己照照你自己的样子。一副失魂落魄的样子，手在抖，脸色发白，连声音都不对了。你以为你是唱戏的呀？你又不是苏珊珊，你以为你演演戏就能拿国际大奖啊？我知道我很丢脸，对不起。你丢你的脸，关我什么事？你今天跟我说的那个男朋友，跟萧山是同一个人吗？不是。你果然是身在曹营心在汉。你到底是跟那个萧山曾经拍拖过呢，还是你暗恋他呀？然后总是想着自己会跟他在一起。他是我第一个男朋友。原来是初恋情人啊。大学没毕业，我们就分手了。之后。再也没见过面。当时我以为，我很快就可以忘掉他。不就是初恋吗？每个人都有初恋，都可以很快忘掉的。那你为什么不跟他表白呢？再说，我看他也放不下你。本来你跟你现在的男朋友过得就不开心，那你为什么不跟他？月影。不要再问佟小姐，吃过饭了吗？吃过了。莫先生来过电话了，问您回来了没有？知道了。我回来了。刚才跟哪个帅哥在一起啊？玩的这么开心？哪有什么帅哥啊？就是一个同事过生日，约了几个朋友一起吃饭而已。是吗？谢谢你把工作还给我。等你没工作，整天无所事事的，我也没什么可以摆布你，那就不好玩了。你认识我们公司的股东吧？我还以为你会很有骨气的把那工作推掉，没准儿还会闹辞职什么的。我能跑去哪儿啊？你神通广大的，不管去哪儿都是跑不掉的。说你笨也不笨，没错。不管你去哪，不管你去哪家公司上班，就算我不认识那个股东，只要我喜欢，我可以直接把那家公司买下来。不管怎么样，你永远都是我的人。我知道。还有其他的事吗？我有点困了。晚安。小山，小山，小山，小山
。这女的叫刘月英，大学毕业，现在在一家广告公司任职初级设计师。母亲早逝，父亲是个暴发户，家里很有钱。啊，最近他倒是没和那个莫少仙见面，莫少仙回家去了，和他老婆搞了一个十周年纪念日。我知道，你知道。啊、呃，那要我再继续查下去吗？查人隐私其实是种挺讨厌的事，我也不喜欢，但是迫不得已，只好请你继续查下去了。行，那我有什么知道的，我继续告诉你。那没什么事，我先走了。再见，再见。谢谢。怎么样？怎么样？哟，好帅气啊！我今天特意买的，特意买来加班穿的呀。哎呀，我是骗你的，今天不加班。你又想怎么样？今天让你陪我出去看看帅哥散散心。我不去，你自己去吧。你别想讨价还价。这次的帅哥。是个运动健将啊，菲菲啊，女的，什么呀？穆振飞，哦，是他呀，你也知道他呀？隔壁学校的风云人物，名气都传到我们学校来了。大一的时候我就听过他的名字，风头最劲的时候，竟然逼得他们学校动手改革冰冻三尺非一日之寒的后勤集团呢。那个时候提到穆振飞，就跟提到刘翔、姚明似的，属于偶像级人物。他今天带他的篮球队啊，和咱们学校的师弟打篮球赛。想当年他在篮球场上那个风采呀、啊！三点之前能够把图纸改完，我就陪你去。真的，一言为定。开工。急诊室在哪？在那边。谢谢。将军那是正飞吗？是啊，发生什么事？出了点意外，我先不跟你多说了，我得先走了。谢谢。我们什么时候做手术？最好马上。那我去办手续了。哦。哎，需要我通知你父母吗？不需要了，谢谢。那我去了，马上回来。医生，我眼睛到底会不会瞎呀？没事的，小手术而已。你好好休息，我们去准备一下。
，先生。陆小姐，麻烦你一件事，这个信封是里面那个小姐刚刚掉在大厅的，请你交给她。好的。哎，小姐，小姐，啊，这个信封是你们的吗？刚才有人帮你们捡的。哦，谢谢。小姐，怎么了？怎么了？你人呢？你别告诉我你到家门口了，想给我个惊喜啊？哎，我不是说了吗？我呀，最近比较忙，我今天不回去了。对不起啊，姐。今天什么日子啊？我给你姐夫结婚十周年纪念日，你都不出现。那，我等你们二十周年的时候，我一定回去。什么意思啊？你给我记好了，我跟你姐夫有二十年、三十年、四十年、五十年呢。这个就是您多想了，我当然希望你们白头到老了。哎，我问你，我让你查的事情怎么样了？这这几天，姐夫不是一直忙着跟你搞什么十周年吗？他还没过来找我，我怎么给你查呀？反正我不管，你只要查出什么，马上通知我。还有啊，在外面照顾好自己，小心一点。啊。医生，住院手续办好了。好的，那我马上给他安排。好，谢谢。别害怕，我们会在外面等你做完手术出来。这信封，哦，是位护士拿进来的，说是我们掉的，是我的。小姐，礼服拿回来。说，宾客到的已经差不多了。今天是您和小姐结婚十周年的日子，迟到就不好了。我是一个佣人，请姑爷恕我无礼多嘴。我是看着大小姐长大的，大小姐心里是有您的，请今晚姑爷不要太难为大小姐了。对呀、啊，迟到了。就不好了
好看。我要的礼物准备好了吗？准备好了。真是对鄙人呐！好了，下楼吧，别让客人等太久了。好。各位尊敬的来宾，大家好，下面让我们以热烈的掌声，欢迎穆先生和莫先生夫妇进场。主任，位置都到了。放心吧，都到齐了。嘉宾，大家晚上好！感谢各位的光临捧场。今天是小旭莫少谦和小女穆永飞结婚十周年纪念日。身为父亲的我呢，是悲欢交集啊！我高兴的是，十年过去了，他们两人依然相亲相爱。少谦呢，在远东做事是尽心尽力，做得非常的出色，已经变成我的左膀右臂。我悲的是。这十年过去了，我也快变成一个没用的糟老头了。<笑>那没办法，那人老了话就多。啊，为了不耽误各位时间呢，我也不多说了，啊，就让他们年轻人去讲啊。哎，在此我先敬各位，谢谢各位，干杯，干杯。干杯干什么干什么呀？我有请柬。各位来宾，大家好，很感谢各位出席我跟我太太的结婚十周年的纪念日。有句话说的非常好，谣言止于智者。最近，外面有很多关于我们夫妻俩不实的传言。作为一个男人，其实也没什么大不了，但是，对于我的太太，造成了很大的伤害。可是很庆幸。我有一个很明白事理的妻子，她让我体会到什么叫风雨同舟。哎，先生，这里您不能进。哎呀哎呀，干什么呀？我有请柬。再一次感谢各位。我当记者会相信他，能当上记者都不是傻瓜，就看今晚他们俩的表演能不能过关了。哼，那也得看穆总是不是去了。非常感动，莫先生今晚好像还为太太准备了礼物。这个当然，要不然一会儿回家我就惨了。<笑>我帮你戴上，来，来
。什么意思？这不是我想要的。记者在拍照呢。莫太太很感动吧？有什么话想说吗？这就叫做尽在不言中。四楼，哎，欢迎欢迎欢迎欢迎，这边，好好照顾四楼啊，放心吧，恭喜啊！哟，顾总，哎呀，恭喜，少谦这么能干，远中真是如虎添翼啊！您客气啊，客气啊，谢谢啊，嗯，嗯，哈哈，穆董、穆总、穆太太，恭喜三位。哎呦，这位是？这位是我们公司艺人。穆董你好。我叫苏珊珊。哎，你好，你好，你好。刚刚呢，我得了这一届的最佳新人奖，并且昨天跟贵集团签了一份项目的代言合同哦。哎呦，我说怎么那么面熟面熟啊？经常在电视上看到苏小姐。真的吗？<笑>当然，我还是你粉丝啊。穆董，我们说笑了。<笑>真的，真的，真的。好好玩，嗯、好好玩。谢谢你。莫<笑>总，莫太太，恭喜了。谢谢。莫总，我叫苏珊珊。你好，你好，莫太太，莫总，莫太太，恭喜恭喜啊！这人怎么没礼貌啊？哎呀，莫总，你好你好你好你好你好，您是？鄙人姓刘，我叫刘亮春，这是我的名片，请多关照。哦，刘董事长，请随意。哎哎哎哎，那个，我们公司一直想和远中合作呀，我想我们强强联手，一定会实现共赢啊！呃，刘董事长，今天这个场合不太适合谈生意啊。哎，莫莫莫莫莫总莫其实你们公司我已经去过很多次了，但是每一次都赶上你出差了。我知道你贵人是忙，所以我也不敢烦你啊。我就直接找你女婿了，但是每一次你们的保安都拦着我不让我进，说是你女婿不愿意见我，哎，真是阎王好见，小鬼难求啊！你说谁小鬼？啊？什么小鬼？谁是小鬼？是谁是小鬼啊？这不说什么了我？哎，请你离开会场。干嘛呀？哎，干干什么呀干啊？这里是社交场合。大家在一起聊聊天不可以吗？这位先生，请你不要喧哗。谁喧哗了？你怎么说话呢你？啊！我是有请柬的，我是你们请来的客人，知道吗？干什么呀？干什么？干什么？这是啊？怎么回事啊？你没事吧？送这位先生离开。保安，干什么？干什么呀？哎呀呀，干什么？干什么呀？啊！你们太没有文化了，太没有礼貌了，太没有素质了！行行行，我知道。行。我他妈远征集团的啊！买卖不成仁义在吗？怎么能这么对待客人呢？太没文化了，太没礼貌了，太没素质了。哎，今天拍了多少照片？我拍了一千八百张，一千多张呢。今天这是。各位记者朋友，你们辛苦了。接下来是私人聚会时间，我们已经安排了包厢，准备了酒席，请跟我去用餐吧。好，谢谢，谢谢。各位来宾，现在是我们的私人聚会时间，接下来有请我们的莫先生和莫太太共舞一曲。
怎么，欧洲定制的名贵宝石项链，你不喜欢？喜欢，可是我更想要那盏灯，你记得吗？那盏灯是我们两个第一次见面的纪念。下面竞拍呢是一盏古董的台灯，它的起评价是五百万，每次竞价呢不低于五十万。好，现在开始竞拍。好，五百五十万，谢谢。好，十二号说六百万，还可能高一点的了。哇，十五号七百万，谢谢。七百万，第一次。好，二十一号九百五十万，好，谢谢。哇，十五号出价一千万，好，谢谢。二十一号一千零五十万，好，谢谢。好，一千一百万，一千一百五十万。二十一号小姐。一百五十万，哇！一千二百万，一千两百五十万。算了，少杰，不要跟他争了。他是穆氏集团公司的大小姐，从小被人惯坏了。他想得到什么，就一定要得到。好，我知道这个台灯你父亲非常喜欢，但是如果不是物有价值的话，你就算送给他，他也不会高兴的。二十一号，第三次，成交，恭喜二十一号。感谢大家来参加本次的名流拍卖会，呃，这次拍卖会已经到此结束。想让我把那盏灯让给你，为什么？这盏灯我本来要拍下来，准备给我爸当生日礼物的。既然志在必得，为什么不给我争到底？因为那个老头不让你跟我抢。你怎么那么听他话呢？可不可以让给我？你开个条件吧。是有什么条件你都答应呢？跳支舞要包下整个会所，有这必要吗？因为我不喜欢被打搅，我喜欢一心一意，跟你一样。我，我今天在拍卖会就注意到你了，你跟别人都不同，你的眼神是那么的专注，你一旦爱上谁，就会一心一意，心无旁骛。我也是。一生一世，心无旁骛。知不知道我为什么会对你一见钟情，非得嫁给你？因为咱俩是一类人。我本来以为今天是咱们演一出戏，可是我感觉到你眼神里的东西是真的，是我苦等了十年。终于等到这一天了吗？爱你等了十年，对不起。但千万别这么说，我觉得我已经很知足，很幸福了。知不知道，怎么样折磨一个人，才是最残忍的？就是等他一切都信以为真的时候，再狠狠的一下打碎他的美梦，你永远都得不到那盏灯，因为你不配。记者已经走了，戏也演完了。怎么样？我的演技还可以吧
莫总，怎么一个人在这儿啊？谢谢莫总能给我这个机会，我一定会努力工作的。你不用谢我，那是公司的安排。嗯，也对，莫总日理万机，怎么管得上这种小事呢？莫总跟莫太太真是一对璧人呐。看来外面那些传闻都是假的，对吧？不过你怎么扔下太太一个人出来了？可别冷落了太太哦。人人都说远仲集团的莫总拒人于千里，看来有时候传闻也是真的。莫总，你是嫌我打扰您了，还是瞧不起我这个戏子？说是戏子无情，可也不全是真的。介意吗？请请住院观察几天，如果不感染，就可以出院了。医生，他只是左眼受伤，为什么两只眼睛都要蒙上纱布啊？会不会变成瞎子啊？啊，左眼受伤了，会导致两只眼睛的眼压不同，会伴有恶心、头痛等症状。两只眼睛都蒙上，可以适当减轻一下这些症状。啊，再说了，一只眼睛看东西也费劲儿。走路看不清啊，还容易摔跤，还不如啊两只眼睛都蒙上，很多事情啊，眼不见为净啊，放心吧，没事的啊。谢谢啊，嗯。学妹，你就放心吧，我觉得这个医生说话挺有哲理的，我相信啊，医术一定也非常高明。我没有担心，今天真是麻烦你们了，谢谢两位学长。别客气啊。你到底有没有看清楚，是什么东西砸伤了你的眼睛呢？真倒霉，连被什么东西砸伤，我都没看清楚，也不知道是哪个混蛋乱扔东西。对不起啊，费大，我忍不住了，我良心受不了，我得招供了。你招什么供啊？这位学妹，对不起啊，事情其实是这样的，有人打电话呢给飞大，所以我就拿着飞大的手机呢去给飞大，但是现场实在太混乱了，不知道哪个王八蛋这手一扫就把手机给打飞了。原来是你们两个呀，你怎么不早说啊你？你是不是想推卸责任？没有没有没有没有，恰恰相反，我是在思索责任，因为当时这个手机还没有正式的交接，这个手机是位于我和飞大两手之间，所以我在想，我这个责任到底是谁的？当然是你的责任了。哎，好了，月影，砸都已经砸了。嗯，呃，手机既然是我的，我负全责。首先，诚心的向师妹说声抱歉。你的手术费用啊，还有住院费，全都由我来负责。以后万一要是有个后遗症什么的，也由我来负责。哎，那不行，这事我也有责任的，咱俩一人一半吧。行啊。那还有什么事我们可以效劳的呢？麻烦你们先送月莹回去吧。月莹，你先回去吧，我的麻药还没有过，头还有点迷糊。好好好，那我先回去，我这两天请假来看你。不，工地的事情你还得盯着呢。你下了班过来陪我一会儿就可以了。嗯，我们先走吧，让他好好休息。拜拜，穆学长。能不能稍作留步？我有点私事想请教你。那，你们先到下面等我吧。哦。那些照片，你看了是吗？学长果然是个聪明人。那照片是我拍的，只是没想到会拍到你的好朋友。那你怎么会拍月莹呢？我嘛，我。
我算是个旅行家，喜欢旅行的人，都喜欢拍照。那个相机啊，是我随身带着的。心情好的时候，看到什么就拍什么。我今天下午刚看到月莹的时候，还觉得挺奇怪的，特眼熟，还一时想不起来在哪儿见过。原来是不小心拍过的。那是在哪里拍的？什么时候拍的？是在一个商场，大概是上个星期吧。那照片里面那个男的？你认识？哦，我不认识。可能是她男朋友，挺帅的。你没见过吗？我没见过，可能女孩子都有自己的秘密吧。那你会揭发我吗？不会。不过你不要告诉月莹，不然她会跟你没完没了的。一言为定。那我们两个共同来保守这个秘密，好吗？管家，佟小姐，您什么时候回来呀、啊？已经很晚了，我出了点意外，现在在医院里呢。是吗？在哪家医院？没什么大碍的。对了，丁管家，莫先生打过电话吗？他什么时候回来啊？莫先生这几天恐怕都不会回来了。您在哪家医院啊？哎呀，那我自己给他打电话好了。佟小姐，今晚您恐怕不方便打电话给他。可是我有急事找他。今天